హలో ఫ్రెండ్ దిస్ ఈజ్ వీనా వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఇవాళ వచ్చేసి నేను రంజాన్ స్పెషల్ ఒక ఫోర్ రెసిపీస్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఈ లాక్డౌన్ వల్ల ఏంటంటే నార్మల్ గా ఉన్న ఉంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా మనకి మంచిగా బిర్యానీలు అలానే మంచి మంచి స్వీట్స్ అన్ని మనకు వచ్చాయి కదా ఈ రంజాన్ టైమ్ లో కాకపోతే లాక్డౌన్ వల్ల మనకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఇవ్వడం కుదరదు మనం తీసుకోవడం కూడా కుదరదు కాబట్టి మన ఇంట్లోని చాలా ఈజీగా మన ఇంట్లో దొరికే వాటితో రంజాన్ స్పెషల్ ఫోర్ రెసిపీస్ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఫస్ట్ వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ చేయిస్తాను మీకు అది ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఎంత ఈజీగా మనం చేసుకోవచ్చు అనేది సెకండ్ వచ్చేసి చికెన్ ఫ్రై చూపిస్తాను అలానే థర్డ్ వచ్చేసి ఈ రెండు హాట్ కదా సో స్వీట్ అనేది మెయిన్ కదా సో రంజాన్ అనగానే ఈ టూ స్వీట్స్ లేకుండా అయితే ఉండనే ఉండదు కదా సో అది డబుల్ కా మీఠా అలానే సేమియా ఖీర్ ఈ ఫోర్ రెసిపీస్ చాలా సింపుల్ గా ఎలా చేసుకోవాలో షేర్ చేసుకుంటాను సో మిస్ అవ్వకుండా ఈ ఫోర్ రెసిపీస్ చూడండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే డబుల్ కా మీఠా ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను మిల్క్ బ్రెడ్ సాఫ్ట్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను సో ఇది వచ్చేసి నేనైతే ఒక సిక్స్ పీసెస్ తీసుకున్నాను సో మీరు కావాల్సిన క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోండి సో ఇట్లా స్మాల్ పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం ఒక కప్పు షుగర్ తీసుకున్నాను సో దానికి వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక కప్పు వాటర్ యాడ్ చేశాను మనం గులాబ్ జామ్ సిరప్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో సేమ్ అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ అంటే ఏమి ఉండదు సో నేను తీసుకున్న బ్రెడ్స్కి సరిపడా షుగర్ అయితే నేను తీసుకున్నాను సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను అందులో ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేశాను అలానే కొంచెం ఘీ యాడ్ చేశాను కావాలంటే మొత్తం ఘీలో మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఘీ హెల్తీ కాదు కాబట్టి సో కొంచెం ఘీ యాడ్ చేశాను ఆ ఫ్లేవర్ కోసం ఇలా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నట్టు చేసుకోవాలి సో ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు మనం ఉంచాలి మనకేంటంటే ఎంత బ్రెడ్ మనం గట్టిగా ఫ్రై చేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది మనకి సో ఇలా అన్ని ఫ్రై చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ షుగర్ సిరప్ చూద్దాము ఇదేంటంటే జస్ట్ జిగటగా వచ్చే వరకు చాలు మనకి సో థిక్నెస్గా వస్తే సరిపడినట్టు దీంట్లో కొంచెం ఇలాచి యాడ్ చేసుకొని మనం ఇందాక డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ బ్రెడ్లన్నీ దీంట్లో వేసేసుకోవాలి సో నార్మల్గా అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఈ డబుల్ కా మీట్ అయ్యిందంటే మిల్క్తో చేస్తారు బట్ నేను ఏంటంటే చాలా సింపుల్గా మిల్క్ లేకుండా అలానే కోవా లేకుండా చేస్తున్నాను సో అలా పక్కన పెట్టిన తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసి కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ అనేది ఫ్రై చేసుకోండి బాదం కాజు అలానే కిస్మిస్ అలా మీకు ఏవైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ కావాలో అవన్నీ ఇలా ఫ్రై చేసేసుకోండి సో ఒక టెన్ మినిట్స్ మనకి ఏంటంటే ఇలా బ్రెడ్ అంతా కూడా సిరప్ పీల్చుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత అయితే చాలా బాగుంటుంది మనకి సో ఇలా ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ అనేది మొత్తం సిరప్ అంతా చూసారు కదా ఎక్కడ మిగలలేదు బ్రెడ్ కదా మొత్తం పీల్ చేసుకుంటుంది సో చాలా ఎమ్మిగా అలానే టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కోవాలేదు అలా అను అనుకునే పని లేకుండా ఇలా కూడా ట్రై చేయండి సూపర్గా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి సో రంజాన్ అనగానే స్పెషల్ అలానే ఏ ఫెస్టివల్కి అయినా సరే దేవుడికి బాగా నచ్చే ప్రసాదం ఏంటంటే సేమియా పాయసం దాన్ని మనం కీర్ అంటాం కదా అది చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ నేను డ్రై ఫ్రూట్స్ వచ్చేసి ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను సో తర్వాత వచ్చేసి అదే ప్యాన్లో నేనేంటంటే ఇక్కడ ఒక కప్పు సేమియా తీసుకున్నాను సో ఎప్పుడైనా సరే కీర్ చేసేటప్పుడు ఇలా సేమియాని నెయ్యిలో ఫ్రై చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక టూ కప్స్ మిల్క్ తీసుకున్నాను సో మిల్క్ ఏంటంటే బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ ఇలా పొంగొచ్చేసిన తర్వాత మనం ఏంటంటే ఈ ఫ్రై చేసుకున్న సేమియా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకు మనం టూ త్రీ టైమ్స్ అలా పొంగొస్తే ఏమవుతుంది అంటే పాలు కొంచెం చిక్కగా ఉంటాయి సో తింటున్నప్పుడు కీర్ బాగుంటుంది అనమాట సో అందుకని సో ఇలా సేమియా వేసేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ వీటిని కుక్ అవ్వాలి సో సేమియా కాబట్టి తొందరగానే కుక్ అయిపోతుంది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకా కుక్ అయిపోయింది అనుకున్నప్పుడు ఇంకా దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఒక హాఫ్ కప్ షుగర్ యాడ్ చేశాను
కొంచెం ఇలాచీ యాడ్ చేశాను సో ఇలాచీ పౌడర్ కన్నా మనం ఏంటంటే జస్ట్ అలా కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని వేసుకునే టేస్ట్ బాగుంటుంది సో జస్ట్ ఒక చిటికడు సాల్ట్ అయితే యాడ్ చేశాను ఇంకా ఇందులో వచ్చేసి ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ మనం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా అవి యాడ్ చేశాను సో చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా సేమ్య కీర్ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చికెన్ బిర్యానీ నేను మటన్ బిర్యానీ ఆల్రెడీ చేశాను నా నా వీడియోస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవాళ చికెన్ బిర్యానీ చేశాను సో ఇలా మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే బిర్యానీ కోసం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోవాలి చికెన్ అందుకోసం నేను ఇక్కడ ఒక స్పూన్ కారం అలానే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి సాల్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అలానే ఒక హాఫ్ కప్ వచ్చేసి ఫ్రెష్ కర్డ్ తీసుకున్నాను సో కొంచెం లెమన్ స్క్వీజ్ చేయండి దాంట్లో వచ్చేసి కొత్తిమీర పుదీనా కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేయాలి దీన్ని సో మసాలాలన్నీ కూడా బాగా కలిస్తే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది సో అలా కలిపేసిన తర్వాత సో మనం తీసుకున్న చికెన్ని ఇలా మ్యారినేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి సో ఎంత బాగా మసాజ్ చేస్తే చికెన్కి మనకి అంత బాగుంటుంది చికెను సో ఇలా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ అయినా సరే బాగా ముక్కలకి పట్టేలా చేయండి సో నేను వచ్చేసి ఒక వన్ టు టూ అవర్స్ దాన్ని మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ అవర్స్ తర్వాత ఇలా కుక్కర్ తీసుకొని అందులో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ అలానే ఒక వన్ స్పూన్ ఘీ యాడ్ చేశాను తర్వాత అవి హీట్ అయిన తర్వాత మసాలా దినుసులు ఉంటాయి కదా మనకి అవన్నీ యాడ్ చేశాను షాజీరా కూడా యాడ్ చేశాను కొంచెం అవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత కొన్ని పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను సో పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ యాడ్ చేశాను సో మనకి ఏంటంటే ఇలా బిర్యానీలో ఏంటంటే ఆనియన్ ఎంత బాగా ఫ్రై అయితే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో అందులో ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేశాను ఇందాక మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇంకా దాన్ని వచ్చేసి దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి సో మనకి దమ్ బిర్యానీ కన్నా కూడా ఈ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందులోనూ కుక్కర్లో చేస్తాం కదా రైస్ చాలా సాఫ్ట్గా కుక్ అయ్యి సో తింటున్నప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది సో ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసేయాలి సో మనకేంటంటే చికెను ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అవ్వాలి ఇలా వాటర్ అంతా బయటకు ఇలా వస్తున్నప్పుడు సో మనం ఏంటంటే ముందుగానే రైస్ కడిగి పెట్టుకోవాలి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను సో దాని ముందే ఇలా వాష్ చేసేసి ఒక టూ అవర్స్ నానపెట్టుకొని ఇలా వాటర్ మొత్తం తీసేసి ఇందులో వేసుకోవాలి సో ఇంకా బాగా మిక్స్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను తీసుకున్న టూ కప్స్కి రైస్కి ఏంటంటే నేను ఫోర్ కప్స్ వాటర్ యాడ్ చేశాను సో తర్వాత ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర అలానే పుదీనా ఉంటుంది కదా అది కూడా ఇలా పైన వేసేసి కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి సో త్రీ విజిల్స్ వస్తే చాలు మనకి సచ్చేసారు కదా ఎంత ఎమ్మి దమ్ బిర్యానీ కన్నా సూపర్ ఉంటుంది బిర్యానీ అయితే ఇలా కుక్కర్లో వండిన బిర్యానీ ఇంకా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ట్రై చేయండి మీరు కూడా ఈ రంజాన్ స్పెషల్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఏంటంటే పొడిగా ఉండదు వెంటనే సో కొంచెం మారిపోతే ఏంటంటే రైస్ పొడిగా వస్తుంది అలానే గ్రేవీ కూడా మనకి ఏంటంటే లాస్ట్లో ఉండిపోతుంది సో బాగా మనం మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది టేస్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిర్యానీలోకి సైడ్ డిష్గా నేను ఇవాళ చికెన్ ఫ్రై చేస్తున్నాను చాలా సింపుల్గా అలానే బ్యాచులర్స్కి యూజ్ అయ్యేలా ఉంటుంది ఇది సో ఇలా ప్యాన్ తీసుకున్నాను కొంచెం ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా కొంచెం పచ్చిమిర్చి వేయండి పచ్చిమిర్చి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ వేసేసేయండి సో ఆనియన్స్ కూడా మనకి ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత 
ఇప్పుడు వచ్చేసి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేయండి నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక వన్ స్పూన్ యాడ్ చేశాను సో మనకేంటంటే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పచ్చి వాసన అంతా బాగా పోవాలి సో అప్పుడే మనకి టేస్ట్ బాగుంటుంది సో తర్వాత వచ్చేసి ఇలా వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసేయండి సో మనకి ఈ ఆనియన్స్ ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మొత్తం కూడా చికెన్కి బాగా కల్ కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోండి సో తర్వాత వచ్చేసి ఒక వన్ స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేయండి అలానే సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి అలానే ఒక స్పూన్ కారం యాడ్ చేశాను నేను అలానే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేయాలి సో చికెన్లో వాటర్ అంతా మనకి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఇలా ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో అప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది చికెన్ కదా చాలా సింపుల్గా చికెన్ ఫ్రై కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇది రైస్లో కానీ బిర్యానీలో కానీ చాలా బాగుంటుంది సో ఇవాళ చేసిన ఫోర్ రెసిపీస్ చూసారు కదా చాలా సింపుల్గా ఈజీగా అలానే క్విక్గా సో మనకి టైం లేదు తొందరగా ఎవరైనా వస్తున్నప్పుడు రిలేటివ్స్ అలా వచ్చినప్పుడు తొందరగా చేయాలంటే ఇలాంటివి మనం చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు సో ఈ ఫోర్ రెసిపీస్ మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే మీ ఒపీనియన్ని కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఫోర్ రెసిపీస్ చేసుకున్నాము సో మీకు నచ్చితే కనుక మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలానే కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నేను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియో అయితే మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్